Mae cystadleuaeth cwpan y byd yn mynd yn ei flaen ac mae Cymru wedi chwarae dwy gym ac wedi ennill dwy gym. Ac yn bwysig cach efallai mae Australia wedi chwarae dwy gym ond wedi ennill dim ond dîn gym. Y broblem yw mae Cymru yn wynebu Australia heno ac mewn ffordd mae'n gym dynged fennol. Oherwydd pe bai Cymru yn ennill, wel, ond beth petai Australia yn ennill, blenin sefyll wedyn. Mae'r broses yn gymleth ac felly dymeniadau gore i'r bechgyn heno. Yn dilyn y gym yn erbyn Fiji, daeth enw tri chymeriad i sylw'r byd a'r cyntaf oedd dan bigger. Oherwydd eu byfformiad ac am ei ymddygiad tuag at ddau o'i gyd chwareiwyr. Ar ddiwedd yr hanner cyntaf a'r cloc yn goch, daeth y bel i ddwylo George North. Ac yn lle cicio'r bel dros yr ystlys, mae'n dal y bel, ac mae dan bigger yn blwyddio arno fe i gicio'r bel allan ar unwaith. Mae George North a Nick Tompkins yn ei chael hi. Un arall i ddod i'r sylw'r cyhoedd oedd y dyfarnwr, Matthew Carley. Nifer yn beirniadu ei byfformiad, pwy fyddai'n ddyfarnwr dydwch. A'r trydydd cymeriad oedd Semi Radradra. Ac yn tain colli i'r bel yn eiliadau olaf y gym. Hyfryd oedd gweld chwareiwyr Cymru yn mynd ato yn syth yn dilyn y chwyban olaf. Nid yw'n gysur iddo ond fe enillodd chwaraewr y gym am ei ymdrechion dewr. Yn dilyn y canlyniad siomedig i ddyn nhw, roedd y mateb chwaraewr a thîm hyfforddi Fiji yn rhyfeddol. Nid gosod y bai ar y dyfarnwr, ac nid gosod y bai ar Gymru chwaith, ond yn hytrach, edrych ymlaen gan addo a byddant yn gweithio'n galetach yn y gêm nesaf sef, y gêm yn erbyn Australia. Ac i ni gyd yn gwybod, beth i gwyddodd y sîl diwethaf. Llon gyfarch i adem awr i Fiji er, mae ei llwyddiant hwy yn peri pembleth i ni. Rwyf am gyflwyno un chwareiwr arall eich sylw heddi, fel gwrthrych ein myfyrdod. Ond cyn gwneud hynny, tybed, beth i chi'n gwybod am Fiji? Mae ynysodd Fiji dros dri chant ohonynt yn gorwedd i'r gogledd ddwy rai nhw Zeland yn newydd. Poblogaeth yr ynys oedd hyn yw tua miliwn o bobl. A rwyddai'r Fiji yw ofnwch ddiw ac anrhydeddwch y brenin. A pobl wedi byw ar yr ynysoedd am dros dair mil o flynyddoedd. Ac mae gan Fiji un o'r economiau mwyaf datblygiedig yn y môr tawel trwy eu hadnoddau coedwig, mwynau a physgod toreithiog. Ar arian cyfred yw'r ddoler Fiji ac mae'r wlad yn elwan fawr o'r fasnach twristiaeth. Yn yr ail ganrif yr bymtheg, cyrheiddodd yr Ewropeaid ac wrth gwrs, cyrheiddodd dylanwadau o'r gorllewin, nid i gyd yn bositif ond, ac ymhlith yr Ewropeaid wrth gwrs cenhadon, a hwythau'n clido e fengil iesu grist, ac mae dylanwad y ffydd Cristnogol i weld a'i deimlo o hyd yn yr ynysoedd. A daeth hynny i'r amlwg yn ystod y gêm rygbi rhwng Cymru a Fiji yng nghystadleuaeth Cwpan y Byd yn Ffrainc, pythefnos yn ôl. Amlygwyd y dylanwad Cristnogol yng ngweithred un o chwareiwyr Fiji, ac enw'r unig olyn hwnnw yw Lepani Mbotia, la machine, neu'r demolition man. Ac mae ein cyfau llanwyl wyn griffith yn gwybod popeth amdano. Ti'n bell sawl un o hwnnw chi fwy'n gwylio'r gêm rygbi rhwng Australia a Fiji mewn camporiaeth rygbi'r byd dros y penwthnos. A do, 
Le drichol fiji y wallabies am a tro cynta er mil naw pimp pedwar. A wylwch chi beli gwyddod wedyn? Bydd ath y garfan i gyd at i gilydd i ffurfio cylch cyn o ffrymu gair o weddi y cymuno mewn llafar gan i, y mynau, ac am bell i am ein dôn gyfarwydd i ni'r Cymru hyd yn ood. Ymlith o chwarewyr, ond a chwarewyr am ryddawn iawn o'r enw Lefani Botia. Nefer mae'n cael ei adnabod ar yr ynysoedd Lepani Ym Botia. Oherwydd yn y wyddor ffidiaeth, mae yna ym anweledig o flaen pob llythyren B. Ond credwch chi fi, does he mean an annual edig am Lepani and Botia? Why are they going to Kavli, like in Yongerchol, in Juarez and Askell? Why are they going in Yongerchol, a Dinistriol, in Juarez and Hanola Ka? And why are they going to Kriv, a Chedneth, in Dal, in Gornel, or Tarkin, a Scrum? Lepani and Botia. But this year, it was no one in Uivila Dedeg, and Fruidro there, Suivan, Saith Bobochor, and then Camporeth, Rugby, a Robrin, Hong Kong. Yn hyn dim, fe gafodd yn eirin gaptin, a dyna lle wynes i fe wedyn, y mewn cael pobiaeth rygdi saith bobl chwrw byd yn Moscow, a nwy fi'r a thair ar ddwy. Ac o fewn wrth nosau, oedd y cyn wordau'n carchar wedi ei ddenu i laro shell ar arfordi'r gorllewnol Frank, fel Medical Joker. Medical Joker rhywun i lan o bwlch tymor byrd tra bod chwarewr disglair o fewn y garfan yn dod dros anaf tymor hir. Wel, y mewn dim, fe gafodd lepani yn botia gynnig cytundeb gwerthor ti hwnt i'w gadw yn laro shell am y ddwy flynedd nesaf. Fe ddath yn ffefryn y dorf, i'r fath raddau, fe ddwy gael ei alw yn La Machine, yn Demolition Man. Odi, mae'n fwy o odd job yn y James Bond. Mae'n tasa fe'n chwarae un o'r ambarthau Cymru. Mae'n siŵr y byddwn ni'n ei alw fe erbyn hyn yn un o feibion y darau. Ac yn ystod un gystadleuth, mae wyn yn sôn am ddichuno mewn gwestyn bore i sŵn a lawr emyn mi glywaf dyner lais. Nid oedd yn gwybod beth oedd yn digwydd, ond ath i ddeall mae tîm Fiji oedd yn cynnal cwrdd gweddi ar ei ffordd i frecwast.
yn ystod y gêm yn erbyn Cymru, daeth ymlaen fel eilydd ac yna, gyda rhyw ddeg munud i fynd. Croesodd y llinell, gyda i dîm yn hawlio cais. Cododd, lepani hwn bod tia, a mynd yn syth at y dyfarnwr rai hysbysu fod y bel wedi llithr o allan o'i ddwylo cyn iddo groesi'r llinell ac felly, nid oedd eisiau ddo fynd at y tia mo. Yna, aeth at ei gyd chwareiwyr, codi ddwylo a dweud yr un peth. Ŵr oedd pawb yn hapus gyda ei gyfaddefiad, a'i benderfyniad i ddat geli hynny. Beth fydd a'i dan bigor wedi dweud peth a'i un o chwareiwyr Cymru wedi gwneud yr un peth? Wel, dwi i ddim yn gwybod. Chwareiwr onest, a'n chwarer gem i'r safonau uchaf, chi'n gweld, Bydd enneb arall yn gwybod ei fod wedi troseddu. Falle bydd e'r TMO wedi dod o hyd i rhywbeth, ond roedd lepani yn bod tia i hunan. Yn gwybod fod y cais ddim yn ddilis, ac er mae dim ond i fe ac un arall bydd e'n gwybod. Dim ond un peth oedd i wneud. Dweud wrth y dyfarnwr. A hynny, am ei fod sawl blwyddyn yn ôl, wedi penderfynu dilyn i esu, ac felly, i lepani yn bod tia, nid rheolau rygbi yn unig oedd yn bwysig. Ond yn hytrach rheolau a chyfreithiau a safonau i esu. Ar y cae ac oddi ar y cae. A dyna sy'n digwydd pan fyddwch yn penderfynu dilyn i esu. Mae'n rhaid bod y dyfarnwyr yn mwynhau gweld y lepani yn bod tia a'i gyd chwareiwyr yn dod i'r cae. Am ei bod yn gwybod, am ei ffydd, ac am ei safonau moesol, ac am ei safonau crefyddol hefyd. Wel, pob hwyl i lep sa'i tebyg oherwydd mae eisiau chwareiwyr ac yn wir cymeriadau a chredinwyr sy'n glynu wrth y gair a'r gwaredwr ar ein ceiau chwarae ac yn ein cymunedau. Mae'n debyg fod gan lepani yn bod tia a'n nifer fawr o garfan Fiji brechled sy'n cynnwys adnod allan o'r bedwaredd bennod o lithyr Paul at y Philippied. Y mae gennyf gryfder at bob gofyn trwy'r hwn sydd yn fynerthu i. 
yn wir, maint yn genedl arbennig. Ac mae hanes lepani yn bod tia yn ein hatgoffa o'r disgrifiad do un o'r disgyblion. Y cwestiwn yw, pa un? Pedr, neu Seymon Pedr. Iago fab Zebedeis. Ioan brawd Iago. Andreas. Philip. Nathanael. Matthew. Thomas, Iago, fab Alfeis. Thaddeus. Simon a Zelot, nei Simon a Cananead. A Judas Iscariot. Ar ateb yw Nathanael, am fod Iesu ei hunan yn ei ddisgrifio fel un arbennig iawn. Tranoeth, penderfynodd Iesu y madael a mynd i Galilea. Cafodd hyd i Philip, ac meddai wrtho, Canlyn fi. Gŵr o Bethsaida, tref Andreas y Pedr, oedd Philip. Cafodd Philip hyd i Nathanael, a dweud wrtho, A rydym wedi darganfod y gŵr ar ysgrifennodd Moses yn y gyfraith amdano, a'r proffwydi hefyd, Iesu fab Joseph o Nazareth. Dywedodd Nathanael wrtho, A dim da ddod o Nazareth? Ti'r di weld, ebe Philip wrtho. Gwelodd Iesu Nathanael yn dod tuag ato, ac meddai amdano, Dyma Israeliad gwerth yr enw, heb ddim twyll ynddo. Dyna i chi ddisgrifiad hyfryd. Dyma Israeliad gwerth yr enw, heb ddim twyll ynddo. Mae Eugene Peterson yn cyfieithu'r adnod fel hyn yn The Message. When Jesus saw him coming, he said, There's a real Israelite, not a false born in his body. Beth a wyddom am Nathanael? Mae'r mwyafrif o'r ysgol heigion yn uniaethu Nathanael gyda Bartholomeus. Mae Matthew, Mark a Leek yn ei alw'n Bartholomeus. Ac felly dim ond Ioan sy'n defnyddio'r enw Nathanael. Yn dilyn ysgyniad Iesu i'r nefoedd mae rhai am ddweud wrth Nathanael fynd ar daith bregethu i'r India. O, mae'n debyg falle mae Ethiopia oedd y wlad ac nid yr India yn y dwyrain. Mi'n eraill fod Nathanael wedi mynd ar genhadaeth i Armenia ac wedi cael ei lofruddio um, wedi ddod gyflwyno'r ffydd gresnogol i'r brenin Polymius. Y peth rhyfedd yw, nid oes cofnod o'r enw Polymius yn Armenia, ond yr oedd yna swyddog yn Calian yn India o'r un enw, Polymius. Mae eraill yn dweud iddo fynd i Azerbaijan ac iddo gael ei groeshoelio yna yn y flwyddyn 71 oed Crist. Nid oes sicrwydd i'r un o'r hanesion, ond gwyddom un peth. Iesu ei ddisgrifio fel un heb ddim twyll ynddo. Ac nid oedd Iesu yn taflu canmoliaeth o amgylch y lle yn rhwydd, cofiwn iddo herio'r ffariseed nifer o weithiau a'i berniadyn hallt. Yna llefarodd Iesu wrth y tyrfaoedd a'i ddisgyblion. Dywedodd, Y mae'r ysgrifenyddion a'r ffariseaid yn eistedd yng Nghadair Moses. Felly gwnewch a chadwch bopeth a ddywedant wrth eich, ond peidiwch a dilyn eu hymddygiad. Oherwydd siarad y maint, heb weithredu. Y maint yn rhwymo beichiau trymion ac anodd eu dwyn, ac yn ei gosod ar y sgwyddau pobl, ond nid ydynt hwy eu hunain yn fodlon cod i bys i'w symud. Cyflawnant ei holl weithredoedd en mwyn cael eu gweld gan eraill, y maent yn gwneud ei phylacterau'n llydan ac ymylon ei mentyll yn llais, y maent yn hoffi cael eu seddau anrhydedd mewn gwleddoedd a'r prif gadeiriau yn y synagogau, a chael cyfyrchiadau yn y marchnadoedd a'i galw gan bobl yn rabi. Aeth Iesu ymlaen i gyhuddo'r ffariseed fel hyn. Gwaeth chwi ysgrifenyddion a phariseaid, rhagrithwyr, 
Oherwydd yr ydych yn cae drws Teirnas Nefoedd yn wyneb pobl. Gwai chwi ysgrifen nyddion a phariseaid. Ragrithwyr. Oherwydd yr ydych yn cwmpasu mor a thir i wneud un proselyt. Ac wedi ei gael fe gwnewch yn ddwywaith cymaint o blentyn i ffern ag yr ydych chwi. Gwai chwi ysgrifen nyddion a phariseaid. Ragrithwyr. Oherwydd yr ydych yn talu degwm o fintis ac anis a chwmyn, ond gadawso heibio bethau trymach y gyfraith, cyfiawnder, a thrigaredd, a ffyddlondeb, yr union bethau a dylasech ofalu amdanynt, heb adael heibio'r lleich. Ar weinwyr dall, yr ydych yn hidlor gwybedyn ac yn llyncu'r camel. Gwai chwi ysgrif enyddion a phariseaid ragrithwyr, Oherwydd, yr ydych yn glanhau'r tu allan i'r cwpan ar ddisgil, ond y tu mewn, y maent yn llawn trachwant a hunanfodhad. Gwai chwi ysgrif enyddion a phariseaid ragrithwyr. Oherwydd, yr ydych yn debyg i feddau wedi eu gwyn galchu, sydd o'r tu allan yn ymddangos yn hardd, ond y tu mewn, y maent yn llawn o esgyrn y meirw a phob aflendid. Roedd Iesu'n barod i alw allan rhagrydd y Phariseid, ac mae'n bwysig ein bod nynnau hefyd yn barod i dafli goleinu'r efengil ar angaf i awnder. A rhagrydd o'n cofiwch? Mae'n bwysig ein bod nynnau hefyd yn barod i arddel y da a chydnabod didwylledd. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn cyhoeddi enwau gwynebau a gweithredoedd o bobl ddrwg Ond beth am y bobl ddidwyll, y bobl sydd fel nath yn ail a lepanu ymbo tia. Rhaid yw dwi'n sylw'r byd at ei gweithredoedd yn enw'r arglwydd. Cyn dod ar myfyrdod i ben, gydewch chi'n ei ystyried y pethau hyn. Cawswm ein galw i fod yn ddidwyll ac yn ddiffiant. Ymdrechwn yn fe'i nyddiol i fyw fel iesu, dilyn iesu, dweud fel iesu, a gwneud fel iesu. Yn ail, byddwn yn barod i gydynabod ac i gefnogi'r bobl hynny sy'n llwyddo i aros yn ffyddlon i Iesu, ac yn gwneud hynny yn feinyddiol, fel rhan anatod o'i bywyd. Pobl fel nath yn ail a lepanu ymbo tia. Gofynnodd rhywyd yn rhyw bryd, pe baich yn cael eich llusgo i'r llus a'ch cyhuddo o fod yn grystion, a fyddai yna ddigon o dystiolaeth i'ch cael yn eiog. Diolch chi ddiw am gymeriadau fel nath yn ail a lepanu ymbo tia. Tan y tro nesa.